गुड मॉर्निंग टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू एग्जाम्पल ओके ओबियसली दिस एग्जाम्पल बिलोंग्स टू एक्सरसाइज टू पॉइंट टू वी ऑलरेडी सॉल्व एक एग्जाम्पल ऑफ दिस टू पॉइंट टू ओके नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर नाइन ओके गाइज ओके वी हैव दिस एक्सरसाइज टू पॉइंट टू सराव संच दोन पॉइंट दोन है तिचतला अपन ये पहले एक्जाम्पल बगित होते ये होते मेथड वन वर दूसरे एक्जाम्पल बगित होता अपन तो होता मेथड टू वर मेथड वन वरच होता तो पन तीसरे एक्जाम्पल अपन बगित होता तो होता मेथड टू वर जिचा कोई पेशेंट कि होता व टू होता मीन्स नॉट इक्वल टू वॉट वन होता इतने स वाय वर्ग का सहगुण एक न होता मजे दोन होता ओके देन वी सॉल्ड वॉट एक्जाम्पल नंबर फोर ओके फ्रेंड्स एंड एक्जाम्पल नंबर फाइव फोर इज बिलोंग्स टू वॉट मेथड नंबर टू ओके देन वी सॉल्ड एक्जाम्पल नंबर फाइव विच एल विच इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एक्जाम्पल इन विच वी हैव टू रिमेम्बर आई एम पी स्टेप दी स्टेप इन विच वी यूज द वॉट फ्रैक्शन मित्रों एक तो महत्व उदाहरण होता है यदि अपूर्णांक होता और अपूर्णांकना का आई एम पी स्टेप अपन तिच बगित होती देन वी सॉ द वॉट एक्जाम्पल नंबर सिक्स सहावा एक्जाम्पल बगित होता अपन हिचे डिनोमीटरला एक्स होता मैं हाँ एक्स ने अपन मल्टीप्लाय कर होता छेद एक्स होता तो एक्स ने अपन गुणुन घता ओके मैं नर अपन बगित एक्जाम्पल नंबर सेवन ओके हिचे स्क्वेर रूटवाला स्पेशल टाइप से एक्जाम्पल होता ओके फ्रेंड्स आशा प्रकार अपन आठवन एक्जाम्पल बगित हो आता अपन सॉल्व करना है एक्जाम्पल नंबर नाइन ओके रिवाइज तू माला करूँ दिल आता ये स्पेशल टाइप ऑफ एक्जाम्पल है एक्जाम्पल अस है टू एम इन टू ब्रैकेट एम मैनस ट्वेंटी फोर मैं टू एम ने अपने ब्रैकेट सॉल्व कराव लगे अपने कॉन्ट्रेटिक इक्वेशन या फॉर्मेट मधे हा इक्वेशन लाव लगे ओके मग अपने सॉल्व कराव लगे टू एम मल्टीप्लाय बाय एम टू एम मल्टीप्लाय बाय ट्वेंटी फोर इज इक्वल टू फिफ्टी दिस वन बिकम्स टू एम स्क्वेर फोर्टी एट एम माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू जीरो फ्रेंड्स मीन्स एम स्क्वेर एज द वॉट कोई पेशंट टू नॉट इक्वल टू वन मेथड टू आली मित्रों कौंस सोड़न घया कौंसा बाहर दोन एम है कौंसा आती प्रत्येक पदाला दोन एम ने गुणाव लगे ओके चला मग गुण टू एम इंटू एम टू एम इंटू ट्वेंटी फोर फिफ्टी टू एम च स्क्वेर फोर्टी एट एम मेथड टू मत एक काम कराएं हिचे तुम्हें ये सीम्प्लिफाय करू शकता कस का तुम्हें सीम्प्लिफाय करता ये टू ने डिवाइड करू शता कारण टू सर्वे है मैं तू माला हा मैजिक बॉक्स पिंपल भेटेल सो डिवाइडिंग बाय टू समीकरण दोन ने भागुन एंड सो टू ने डिवाइड के लिए एम स्क्वेर आला हा ट्वेंटी फोर आला हा ट्वेंटी फाइव आला हा जीरो एम स्क्वेर आ 
आता फ्रेंड्स तुमच्याकडे हा मायनस ट्वेंटी फोर आला मायनस ट्वेंटी फोर मॅजिक बॉक्स तयार करत असताना मित्र हो आता याला मी थर्ड टूला आहे ना आपण वनमध्ये कन्वर्ट होऊन गेली इथून ती कारण कोई पेशंट वन आलेला आहे ओके कारण इथे जर का टू किंवा असा कोणता पण कॉमन फॅक्टर तिघींमधून कट करता येतो तो नेहमी कट करायचा कारण उदाहरण सोपं होतं ओके इट विल गेट कन्वर्टेड फ्रॉम हिअर इन मेथड वन कारण कोई पेशंट वन आलेला आहे त्याच्या लास्टला कोणता होता मायनस ट्वेंटी फाईव्ह ओके फ्रेंड्स दिस इज वॉट ट्वेंटी फोर मायनस ट्वेंटी फाईव्ह मित्र आता अशा दोन संख्या शोधायच्या की ज्यांची बेरीज चोवीस आणि गुन्हाकार जो येतो पंचवीस येईल म्हणजे नाही की मायनस ट्वेंटी फोर आणि मायनस ट्वेंटी फोर फाईव्ह जो आहे तो मल्ट प्रोडक्ट येईल तर द नंबर्स आर ट्वेंटी फाईव्ह अँड वन इफ आय टेक द मायनस ट्वेंटी फाईव्ह प्लस वन इट बिकम्स मायनस ट्वेंटी फोर आणि दोघींचा गुन्हाकार हा मायनस ट्वेंटी फाईव्ह होणार आहे म्हणजे त्या दोन संख्यासुद्धा मी शोधून काढल्या मित्र हो अशा दोन संख्या शोधायच्या आहे ज्यांचा गुन्हाकार हा मायनस पंचवीस येईल आणि बैजिक बेरीज मायनस चोवीस येईल तर मायन मायनस ट्वेंटी फाईव्ह अँड वन यू मे से इट इज प्लस वन नाही दिला तरी चालतो दिला तरी चालतो मग आता एक्झाम्पल एकदम सिम्पल मेथडने झालेलं आहे तुम्ही ते एम स्क्वेअर लिहून घ्यायचा मायनस ट्वेंटी फाईव्ह इज इक्वल टू झिरो ॲट ट्वेंटी मायनस ट्वेंटी फोरच्या ऐवजी काय लिहू शकता तुम्ही मायनस ट्वेंटी फाईव्ह एम प्लस वन एम एम स्क्वेअर तयार झाला मायनस ट्वेंटी फाईव्ह एम प्लस वन एम एम कॉमन काढला एम कॉमन काढला एम मायनस ट्वेंटी फाईव्ह आला ओके एम कॉमन काढला बघा इथे एम कॉमन काढला एम आला ट्वेंटी फाईव्ह आपण जी ब्रॅकेट आहे तशीच तशी लिहून घेतो याला ॲरो करतो आणि प्लस वन एम आलेला आहे बघा याला ॲरो करतो आणि प्लस वन एम आलेला आहे दोघी ब्रॅकेटपैकी एक ब्रॅकेट लिहून घ्यायची आणि एम प्लस वन दुसऱ्या ब्रॅकेटमध्ये लिहायचं दोघी ब्रॅकेटपैकी एक ब्रॅकेट लिहून घ्यायची म्हणजे इथे येईल एम मायनस ट्वेंटी फाईव्ह मायनस ट्वेंटी फाईव्ह जो आहे या साईडला गेला सेम वे मायनस इथे लिहायचं असतं किंवा झिरो प्लस ट्वेंटी फाईव्ह एम प्लस ट्वेंटी एम इज इक्वल टू ट्वेंटी फाईव्ह आलं आणि हा प्लस एम आहे तिकडे गेल्यावर तो काय आला मायनस झाला मायनस वन आला फ्रेंड्स इन शॉर्ट वी गॉट द वॉट अँसर मायनस ट्वेंटी फाय कोई पेशंट वन आला आहे बा मग डायरेक्टली याचा मायनस ट्वेंटी फाईव्ह असला तर प्लस ट्वेंटी फाईव्ह येईल प्लस वन असला तर मायनस वन येईल ओके मित्रो इथे वजा पंचवीस येतो उत्तरात बरोबर पंचवीस आलेला आहे आणि प्लस वन येतो इकडे उत्तरात मायनस वन आलेला आहे देअर फॉर वी कॅन राईट द रूट्स ऑफ की वन 
इक्वेशन आर 25 एंड माइनस वन म्हणून दिलेल्या समीकरणाच्या उकली पंचवीस आणि एक आहेत ओके मित्रांनो म्हणजे आपण हे एक्झाम्पल जे ते सोडवून घेतलं हिच्यामध्ये फक्त कुठे कुठे आयडिया होत्या तेच बघा ब्रॅकेट सॉल्व्ह केली आणि डिवायडिंग बाय टू केल्यामुळे तुम्ही डिवायडिंग बाय टू नाही केलं असतं तरी बरोबर आलं असतं यांचं पण हे सर्व आकडे मोठे होऊन गेले असते मग हे सेम येतं बघा हे डिजिट्स म्हणजे स्मॉल डिजिट येतात ते मग समीकरणला आपण दोन आणि बघितलं दोन आणि बघितल्यामुळे आपल्याला हे सोपं आलं आणि ते मायनस ट्वेंटी फाय झाला प्लस ट्वेंटी फाय झाला प्लस वन होता तर काय आला मायनस वन झाला ओके अशा प्रकारे आपल्याला रूट्स भेटले ट्वेंटी फाईव्ह अँड मायनस वन ट्वेंटी फाईव्ह अँड मायनस वन ओके फ्रेंड्स मग आपण आता नेक्स्ट एक्झाम्पल सॉल्व्ह करूया वी ऑल नो दॅट वी हॅव द वॉट ट्वेल्व एक्झाम्पल्स बारा एक्झाम्पल्स आहे आपल्याला आज आपल्याला बारापर्यंत पोचून जायचं आहे ओके मग आता हे जे एक्झाम्पल आहे परत एकदम खास मेथडचं आहे आणि हिच्यामध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे याला आपण मेथड थ्री म्हणूया धिस मेथड इज डिपेंड्स अपॉन ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो ओके याची हिंट ही म्हणजे याचे फॅक्टर ए मायनस बी ए प्लस बी इज इक्वल टू झिरो करून सॉल्व्ह करायचं असतं ओके फ्रेंड्स आता आपण दहा वेळ एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे आणि ह्या दहा वेळ एक्झाम्पलमध्ये ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअरच्या टाईपचं एक्झाम्पल आहे आणि त्याचे असे फॅक्टर पाडून घ्यायचे ओके मग आता आपण बघूया ॲक्च्युअली हे कसं काय सॉल्व्ह करायचं ओके थोडं आउट ऑफ स्क्रीन गेलं होतं तुम्हाला परत ते वाक्य सांगून दिलं मी पंचवीस एम स्क्वेअर इज इक्वल टू नाईन पंचवीस एम स्क्वेअर इज इक्वल टू नाईन ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर इज इक्वल टू झिरो ए मायनस बी आणि ए प्लस बी तर आपण एक काम करायचं हा प्लस नाईन होता इकडे आल्यावर काय आला मायनस नाईन झाला ओके म्हणजे आता तुम्ही ह्या फॉर्मॅटमध्ये ते एक्झाम्पल आलेलं आहे बा ट्वेंटी फाईव्ह एम स्क्वेअर आणि हा कोणाचा तरी स्क्वेअर असेल म्हणजे हा फॉर्मॅट तयार झाला आता कारण इक्वल टू झिरो महत्त्वाचं होतं मग एम थ्री म्हणजे तिसऱ्या पद्धतीचं हे उदाहरण आहे मग आता ए स्क्वेअर याला अशा फॉर्ममध्ये लिहून घ्यायचं फाईव्ह एम ट्वेंटी फाईव्ह एम स्क्वेअर म्हणजे काय फाईव्ह एमचा स्क्वेअर आणि नाईन म्हणजे काय थ्रीचा स्क्वेअर मित्रांनो हा तयार झाला फाईव्ह एमचा स्क्वेअर नाईन म्हणजे काय थ्रीचा स्क्वेअर ओके आता नीट जर तुम्ही पाहिलं तर पहा ए म्हणजे फाईव्ह एम आहे आणि बी म्हणजे कोण आहे थ्री ए मग याचे जसे फॅक्टर ए मायनस बी ए प्लस बी पडले होते तसेच घ्यायचे म्हणजे काय तयार झाला फाईव्ह एम आणि थ्री लिहून घ्यायचे फाईव्ह एम आणि थ्री लिहून घ्यायचे तीच तर आयडिया आहे मग एक वेळेस मायनस लिहायचा आणि एक वेळेस काय घ्यायचा प्लस लिहायचा दोघींमध्ये फरक असा इथे स्क्वेअर होता बा इथे स्क्वेअर नाही आहे हां इथे मित्रांनो असं फाईव्ह एम स्क्वेअर तुम्हाला इथे परत एक वेळेस सांगतो ही जी मेथड आहे ए स्क्वेअर मायनस बी स्क्वेअर अशा प्रकाराची आणि याचे अवयव लिहिताना तुम्ही ओके 
इक्वेस ए बी ए बी ऐसे लिखूँ गए सर इक्वेस माइनस ले सर इक्वेस क्या करें सर प्लस ले सर ओके माता का इल फाइव एम माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो फाइव एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो फाइव एम इज इक्वल टू थ्री फाइव एम इज इक्वल टू माइनस थ्री एम इज इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव एम इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन फाइव ओके मे एक वेस तुम्हारा प्लस मिला एक वेस माइनस मिला मित्रों ये आता दोन ब्रैकेट मध्य अशा प्रकार अपने व्यक्त करावे लगे अशा दोन ब्रैकेट लिखुन घाइव एम अन थ्री फाइव एम थ्री एक वेस माइनस घया एक वेस प्लस घया दो गुनाकार जीरो है इस अर्थ का फाइव एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू कि थ्री अपॉन फाइव माइनस थ्री एम इज इक्वल टू आए माइनस थ्री अपॉन फाइव ओके तुम्हें मेथड जी कि नहीं थ्री मध्य का लक्षा कि जर दिल तो प्लस लग माइनस करूँ घ फॉर्मेट मे आना चाहिए दोन ब्रैकेट तेज स्क्वेर फॉर्मेट मे लिखुन घया दोन ब्रैकेट तैयार कराएँ ओके हिमे थर्ड थ्री अस बुक्स मे मैं थर्ड थ्री कुछ मटले नहीं मी तैयार करते तुम्हारे ओके जस जस एक्जाम्पल ये तस तस टाइप कस क्या लक्षा ठेवा तो हि आइडिया है तीस ओके देर फोर रूट्स ऑफ कि वन इक्वेशन सार समीकरण की उकल ये ओके फ्रेंड्स अशा प्रकार अपन मेथड थ्री से एक्जाम्पल सॉल्व के लिए ओके हिचत वैशिष्ट कहल तुम्हारा ये से ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर इज इक्वल टू जीरो फॉर्म उदाहरण तेल मेथड थ्री अस मना चाहिए ओके नाउ लेटेस्ट वी गो नेक्स्ट तो मन अक्रा एक्जाम्पल सॉल्व कर आता हे जे एक्जाम्पल है तुम्हें जर पाल तो हिचत जो है ट्वेंटी वन एम लिक जर पठ तो जीरो यार है ओके आता हेला मेथड मन की नाव दी तू मैं गरज नहीं है का हिचत डायरेक्ट फैक्टर पड़ना है सेवन कॉमन काड़ला एम कॉमन काड़ला ओके मगा सेवन एम स्क्वेर एम एम इंटू एम के ट्वेंटी वन का सेवन इंटू थ्री इंटू एम के सेवन एम आला मैं क्या आला एम माइनस थ्री ओके आता दोग प्रोडक्ट जीरो है तुम्हें लिखता लिया सेवन एम इज इक्वल टू जीरो एम इज इक्वल टू थ्री ओके 
देयर फोर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर जीरो एंड थ्री हा ट्वेंटी वन मैं इकड़े आला सेवन इंटू एम इंटू एम ट्वेंटी वन लेवन इंटू थ्री इंटू एम के मित्रनो सात एम वर्ग के अवय पड़े एम गुणीला एम और इक्वि अवय पड़े सात गुणीला तीन आता इतने सात एम दोगी कड़े है न सत एम का अपन कॉमन कॉमन काड़ला ओके सात एम इज इक्वल टू का आला जीरो कि एम इज इक्वल टू क्या थ्री वर्ग समीकरण मूल शून्य तीन है ओके अपन हा स्पेशल टाइप ऑफ उदाहरण मध्य एक खास गोष्ट शिकलो कि अवयव पड़न विशिष्ट संख्या बाहर निगुन जाइल ब्रैकेट बाहर मग या सतमला जीरो कराएगा दुसर ब्रैकेटला जीरो घाय मग तुम्हारा तो उदाहरण सुटता दिस्त ओके मैं जर का अशा उदाहरण लक्षा ठेवाएं तो अपन देना एम फोर मेथड बनू टाको तुम्हारा लक्षा आई कि बाबा अशा प्रकार से उदाहरण आल इक फ्त एम वाला पद दिल तक गाला माइनस कराएँ इकड़े जीरो हो जाए मे तेजे फैक्टर पड़न तेल कॉमन का एम फोर मना चाहिए आता मात्र मग मैं तुम्हारा एक नवीन मेथड से एक्जाम्पल संग एम फाइव ये अस उदाहरण है थोड़स लक्षा ठेवा लगना है हा उदाहरण की खासियत अभी कि एम थ्री सारक है मैं हिचत का दिल्ल तसच तस लिख आता का तुम्हारा महती है एक्स माला जर लिया तो वर्ग मत एक्स का वर्ग असल लिता ये मैं अकरा मे का वर्ग मत अकरा वर्ग तैयार के ओके ओके मैं अकरा चवजी का लिखल स्क्वेर रूट इलेवन का स्क्वेर लिखला मित्रों अपने महती एक्स अल तो अपन वर्ग मत एक सा वर्ग अव शको मे अकरा है तो कस लिख लर्ग मत अकरा वर्ग लिख लोन ब्रैकेट तैयार करूँ घ अपन दोन ब्रैकेट तैयार कराए एक वेस माइनस आला एक वेस का आला प्लस आला माइनस आला एक वेस का आला प्लस आला प्लस होता तक मैनस जा रूट्स ऑफ गिवन क्वाट्रेटिक इक्वेशन 
आर स्क्वेर रूट इलेवन एंड माइनस स्क्वेर रूट इलेवन ओके फ्रेंड्स ये दिल्ली वर्ग समीकरण के मूल वर्गमत अकरा वजा वर्गमत अकरा ओके फ्रेंड्स मत एक खास गोष्ट तुम्हें हा उदाहरण शिकले कि एक इधे नंबर दिल्ला अल कि डायरेक्ट स्क्वेर रूट निगना नहीं जस आप दह नंबर से एक्जाम्पल पाल हो तो यवाच जो है तीना चाहता वर्ग मन अपन व्यक्त करू शको तो, तो एम थ्री मेथड मटल हो तो मन ओके मात्र ये एक वैशिष्ट अस है कि ये अकरा च वर्ग मूल निगत नहीं माशा वेस संख्य वर्ग मुझे घून तेज वर्ग स्वरूप लिखना मे मेथड फाइव ये लक्षा ठेवा मेथड फाइव अपन अभी मतली है कि जिला इधे वर्ग मुहा स्वरूप व्यक्त करता व्यक् वर्ग मुहा स्वरूप व्यक्त करावे लगे वर्ग मुहा वर्ग घेन ओके जस मग् उदाहरण मधे नवाला अपन के लिए तीना वर्ग पे अकरा वर्ग मूल निगत नहीं तेल वर्ग मत अक्रा वर्ग स्वरूप कराव लगे कारण हिच मेथड तथे वपराय अपने ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर इज इक्वल टू जीरो ओके कारण ये इतने अपन का सीन्स ए स्क्वेर माइनस बी स्क्वेर इज इक्वल टू ए बी ए बी लिखुन घके एक वेस माइनस घाय एक वेस का घाय प्लस घया मित्रों मनो इतने बा एम आ स्क्वेर रूट लिखुन घम आ स्क्वेर रूट इलेवन लिखुन घ एक वेस माइनस लिखा होता एक वेस का लिखा होता प्लस लिखा होता मित्रों ए स्क्वेर बी स्क्वेर जर का असल तो ए बी एक वेस माइनस एन एक वेस का लिया प्लस लिया ओके मजे हा माइनस तक ग प्लस जा प्लस तक गर का माइनस जा ठीक है मे सेम हिशे तू मैं व्यक्त करता अस कर लगे ठीक है तर अशा प्रकारे अपन जे पेला क्वेश्चन जो है तो पूर्णपने सॉल्व के लिए फ्रेंड्स आता अपने एक नवीन पद्धत शिका है तिच नाव है मेथड ऑफ कम्प्लीटिंग स्क्वेर ओके मत अगोदर आप आज को उदाहरण सॉल्व के लिए ती बगुन घ मटत अपन दोन मिनट तीच रिविजन करूँ घे ती जी मेथड है ना ती एकदम इम्पॉर्टंट है ओके नवीन अपले जी प्रॉब्लेम सेट सुरू करना लगनारी ती मेथड है मत ती अपन पूछा स्पीरियड मधे शिकना क्या रहना है अपने साथ फायदेर रह रहे ओके फ्रेंड्स मतापर्यंत अपन का लर्न के जी रिविजन करूँ घे ओके तुम्हारा महत्ति अपन प्रॉब्लेम सेट कि नंबर का सोड़ो है टू पॉइंट टू नंबर का प्रॉब्लेम सेट अपन सॉल्व करते टू पॉइंट टू नंबर का प्रॉब्लेम सेट सॉल्व करता अपन को एक्जाम्पल्स पाए ये सर्वतान महत्वा गोष है अपने साथ एक्जाम्पल्स का रिपीट करूँ अपल काम का होके टू पॉइंट टू अपनी एक्सरसाइज होती यह अपने जो जे कि एक्जाम्पल अपन रिपीट करना है तो मैं तुम्हारा पैलपासन संगे कि मैं का ठीक है दिस इज द वॉट मेथड वन से एक्जाम्पल स्क्वेर एक स्क्वेर च सहगुणक एक होता बगा कोई पेशेंट एक होता मे सहगुणक एक होता तेल मेथड वन नाव दल हो मेथड वन वर आधारित मेथड दोन नंबर से एक्जाम्पल होता तिथे पे एक स्क्वेर का सहगुणक एक होता इतने पे एक स्क्वेर का सगुणक एक होता फ्रेंड्स मला एक गोष तुम्हारा संगा विषय वाटते कि मी अ रिपीट का करते तो तुकड़ा तुकड़ा अपन एक्जाम्पल बगित रिपीट के लिए का हो पूर्ण पिक्चर क्लियर हो जो अपने कि आप अप, आतापर्यंत का शिकले खे अर्थान ती का होती लिंक लगते मनु मैं मधुन मधुन तुम्हारा का शिकले अपन कुछ आहोत तो दाखोत कारण तुम्हें लहान है तुम्हारा तो समझाने तन का कठिन जाए 
मग आता मेथड वनचं टू एक्झाम्पल दोन नंबरचं एक्झाम्पल म पण मेथड टूचंच मेथड वनचंच होतं आता मेथड टू आपण कोण आला म्हटलं होतं मग ज्याचा कोळी पेशंट वाय स्क्वेअरचा वन नाही म्हणजे वन सोडून काही पण असायला हवा इथे दोन आहे वन सोडून सो मेथड टू इज वॉट बिलॉंग्स टू द एक्झाम्पल्स विच आर नॉट विच डू नॉट हॅविंग द वॉट कोई पेशंट वन मित्रांनो इथे वाय स्क्वेअरचा सगुणक एक नाही नसताना ला आपण मेथड टू म्हटलं होतं म्हणून मेथड टू अशा गोष्टीशी स संलग्न आहे की जिथे वाय स्क्वेअरचा सगुणक एक नसेल मग आपण ते बघितलं मग आपण एक्झाम्पल नंबर फोरमध्ये परत त्याला सिम्प्लिफाय करून घेतलं आणि मेथड टूमध्ये झालं ते की एम स्क्वेअरचा सगुणक एक नाही आहे कोई पेशंट इज नॉट वन सो ही मेथड टूशी आली मित्रांनो इथे त्याला सोपं करून घेतलं होतं एम्स वर्गचा स्क सगुणक एक न होता एक नसताना काही पण असेल त्याला मेथड टू म्हणतो आपण म्हणजे एक आणि दोन एक्झाम्पल पहिल्या मेथडशी होतं दोन आणि तीन तीन आणि चार हे दुसऱ्या मेथडशी होतं ओके ठीक आहे मग आपण आता काय करू तर पुढचं एक्झाम्पल बघू याच्यामध्ये अपूर्णांकावालं होतं अपूर्णांकाला व्यवस्थितरित्या इथे सॉल्व्ह केलं होतं आपण याचे वनचे फॅक्टर पाडले होते नाही त्यांना आपण सेकंडचे फॅक्टर पाडत नाही आणि ते सुद्धा मी थर्टूमध्ये घेऊन आले होते कारण एक स्क्वेअरचा सोग किती नाही त्याच्यामध्ये दोन नव्हता म्हणजे एक स्क्वेअरचा सगुणक एक नव्हता म्हणजे दोन आहे म्हणजे एक स्क्वेअरचा सगुणक हा एक नाही म्हणजे दोन आहे म्हणून मी थर्टूशी निगडीत आपण हे पाच नंबरचं एक्झाम्पल घेतलं होतं सहा नंबरचं एक्झाम्पल खास वैशिष्ट्य होतं तिच्या डिनोमीटरला एक्स होता आपण काय केलं त्या एक्सनी मल्टिप्लाय करून घेतलं होतं ओके आणि मग हे मेथड टूमध्ये कन्व्हर्ट होऊन गेलं होतं कारण एक्स स्क्वेअरचा सगुणक एक नाही आहे म्हणजे सिक्स आहे आणि त्याला मेथड टू म्हटलं होतं म्हणजे कोई पेशंट ऑफ एक्स स्क्वेअर इज नॉट वन ओके मीन्स एनी वन ए वन सोडून जण काही पण होता मेथड टू म्हटलं होतं फक्त याच्यात खास असं होतं की आपण याला एक्सनी मल्टिप्लाय केलं होतं ठीक आहे मग आपण आता पुढे गेले सातव्या उदाहरणामध्ये सातव्या उदाहरणामध्ये असं स्क्वेअर रूटवालं होतं वेगळं एक्झाम्पल ओके म्हणजे तिथे पण एक स्क्वेअरचा सगुणक हा एक नाही येतं स्क्वेअर रूट टू होता पण फक्त अशा वेळेस फॅक्टर पाडणं थोडेसे वेगळे असतात ते लक्षात ठेवायचं याची जास्ती प्रॅक्टिस करायची अशा उदाहरणाची ते आपण त्याच्यात सातवं उदाहरणामध्ये ते बघितलं होतं आणि काळजी घेतली होती की स्क्वेअर रूट असताना कसं काय करायचं कारण याचा प्रोडक्ट बरोबर दहा आला होता ठीक आहे मी रिपीट करतो आहे शिकवलेलं आहे मग आपण एट नंबरचं एक्झाम्पल पाहिलं होतं आणि एट नंबरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपल्या असं लक्षात आलं होतं की एक स्क्वेअरचा सगुणक तर एक तर नाहीच आहे कोई पेशंट वन नाही आहे तो सोडून दुसरा आहे परंतु मधलं टर्म या असं स्क्वेअर रूटवालं होतं मधलं पद आणि मधलं पद स्क्वेअर रूटवालं असताना थोडे काळजीपूर्वक त्याचे आपण काय पडले होते फॅक्टर पाडले होते ओके फ्रेंड्स म्हणजे हे सर्वात महत्त्वाचं आहे प्रत्येक उदाहरणामध्ये काही नक्की एक टेक्निक आहे की टेक्निक आपण समजून घ्यायला पाहिजे मी जसं बारा एक्झाम्पल कम्प्लीट केले तर बारा एक्झाम्पलला काय करतो आहे मी आता रिपीट करतो आहे की बाबा आपण हे बघणं काय महत्त्वाचं आहे ओके तसं तुम्ही नेहमी नेहमी बघितलं पाहिजे मी तर प्रयत्न केला आहे तुम्हाला दाखवायचा ओके मग हे फॅक्टर पडणं याच्यामध्ये काय होतं महत्त्वाचं होतं मग आपण आता नेक्स्ट एक्झाम्पल वाले आले होते त्याच्यात पण आपण ब्रॅकेट सॉल्व्ह केली होती ब्रॅकेट ब्रॅकेट सॉल्व्ह करणं सर्वात महत्त्वाचं याच्यामध्ये ब्रॅकेट सॉल्व्ह करून त्याला मेथड टूमध्ये येऊन गेलं होतं मध्ये हे मेथड वन आणि मेथड टूशी निगडीत जास्त एक्झाम्पल आहे ओके आणि मग त्याला टूने डिवाईड केलं होतं परत मेथड वनमध्ये येऊन गेलं होतं ओके आज आजच्याच लेक्चरमध्ये त्याचं डिस्कस केलं होतं मग हे एक्झाम्पल आहे आपण स्पेशल मेथडचं नाव दिलं होतं आणि ते नाव दिलं होतं एम थ्री कारण असा ट्वेंटी फाय एम स्क्वेअर नाही नसेल त्याला इकडे घेऊन यायचं त्याला स्क्वेअरच्या फॉर्मेटमध्ये हा नंबर असतो म्हणजे याचं वर्ग म्हणून निघतं सहज एम थ्रीचं वैशिष्ट्य होतं ते ओके म्हणून येतं हा नंबरचं आपल्याजवळ एक्झाम्पल होतं अकरा नंबरच्या एक्झाम्पलमध्ये आपण कॉमन काढला होता त्याला मेथड फॉर म्हटलं होतं बा म्हणजे ट्वेंटी कॉन्स्टंटवालं टर्मच नाही त्याच्यामध्ये कॉन्स्टंटवालं पद नव्हतं आणि जर तुम्ही दहामध्ये जर पाहिलं तर कॉन्स्टंटवालं टर्म होती त्याला एम थ्री नाव दिलं तर कॉन्स्टंट होता नाईन कॉन्स्टंट होता 
इथे व्हेरिएबलवालाच आहे चलावालाच आहे त्याचे अवयव पडून आपण कॉमन काढला आणि मग त्याचे काय घेतले होते आपण फॅक्टर तयार केले होते की बाबा हा रूट्स झिरो आला आणि थ्री आला इथे हा झिरो आणि थ्री आला होता ओके झिरो बागेला सेवन झिरो आला होता ओके आणि नंतर मग आपण असं एक एक्झाम्पल पाहिलं त्याला मेथड फाईव्ह म्हटलं होतं का ज्याच्यामध्ये अकरा कसा लिहिलं होतं वर्ग मग अकराचा वर्ग ओके कारण अशी संख्या आहे ती एक्स तिला व्यक्त करायचा स्क्वेअर रूट एक्सचा स्क्वेअर म्हणजे अकरा भेटली होती त्याला वर्गमत अकराच्या स्वरूपात आपण काय केलं होतं व्यक्त केलं होतं अकरा भेटली होती आपण त्याला वर्गमत अकराच्या स्वरूपात काय केलं होतं व्यक्त केलं होतं ओके आणि मग आपल्याला भेटले होते रूट्स ओके आणि ते रूट्स आले होते स्क्वेअर रूट इलेवन स्क्वेअर रूट मायनस इलेवन हे अकरा आणि वर्गमत अकरा आले होते ओके फ्रेंड्स अशा प्रकारे आपण हे प्रॉब्लेम सेट जो होता तो सॉल्व केलेला आहे पुढच्या वेळेस आपण प्रॉब्लेम सेट टू पॉईंट थ्रीच्या अगोदर काही एक्झाम्पल शिकणार आहोत ते महत्त्वाचे ओके फ्रेंड्स तर इतकं सर्व तुम्ही लिहून घ्या याची वेळोवेळी प्रॅक्टिस करा ते आपण थँक थांबूया थँक्यू व्हेरी मच